So you basically study strategy also. Yes, sir. basically strategy. But but how do you correlate with physics? Uh, physics and military strategy two two things are very different. Yes, sir. It was an optional subject that we had to choose one subject. Hindi, military science, and other subjects were there. I was interested mainly in military science. That's why I took that. But basically, it was uh, B.Sc. in physics. Yes, sir. So basically, it is okay. Okay, just let us uh, start something on physics. What do you understand by quantum physics? So it is understanding of um, molecules or uh, atoms at a very subatomic level. No, but what is actually into it? That, that is that does not mean that we can say nanotechnology also. They are studying at that level. There is nanotechnology. Yes, sir. Uh, actually, I am not able to interpret it properly. Uh, quantum, uh, what application it is having and what it is not not having. That you know. Nowadays, we use uh, very frequently. The word qubits, qubits. That is quantum compute. Com in com quantum computing, we uh, learn that qubits and. So what is qubit? Qubits. Suppose I say this one qubit. What does it mean? Uh, exactly, sir. I'm not aware of what one is one qubit, but generally. No, no. It's all about it. Don't worry. It's all right. It doesn't mean everything is not required to be known to everyone. Okay. When we talk about uh, military strategy, now suppose India wants to take back. Pak occupied Kashmir. This is our part, our uh, country's part. Yes, illegally occupied by them. We want to take back. What should be our strategy? Sir, so our first, uh, our strategy should be uh, uh, dialogue uh, with Pakistan. For example, the new PM has uh, arrived there in Pakistan. He is pro India. I am talking about military strategy. Military strategy, so uh, simultaneous attack. Is required what uh, we call a blitzkrieg strategy, where it a very speed uh, destruction of the things take place in a uh, opposite enemy. So, but this even Russia could not do. Yes, sir, Russia is not uh, able to do this because they are. So how do you think that we should be able to do it? What is there so special about us? Uh, we should learn from the Russia's failures. What Russia, why Russia has not been able to do this, and we should apply that in. Uh, no, that is it. Different thing, very good. Distant thing. I am asking about it at present. So we want to decide some strategy. So what will be that strategy? So simultaneous attack of army, navy, and air force will be a good. They will also retaliate the same way. Yes, but we are having a good force, and we are having good uh, soldiers, good commanders that will be helping us to uh, regain the pa Pakistan occupied Kashmir. Okay, that's uh, your choice. What are your uh, what hobby do you think uh, attracts you the most and relaxes you the most? So it is dance which relaxes me the most. Which dance? That's what I was interested in asking. What dance? So it is hip hop. Hip hop. What are the steps in that? What is the speciality about it? Uh, hip hop has uh, having some elements like locking, popping, and break dance. Hmm. Apart from that, many freestyle dances dances are also there, hmm. which we invent at the moment also. Hmm. Hmm. So generally, be people com combine freestyle dances and take it into the category of hip hop. And if you just uh, connect it with your style of playing badminton, do you find that there is some connection <coughs> with these two things? Yes, sir, both are supporting each other. For example, mm -hmm. agility and mobility is required in both. Flexibility in a badminton and dance both requires flexibility. Stamina is also required in both. So. Both are somewhere interconnected, physical at the physical level. Coordination is very important. Mind and body coordination, mind and height coordination. That is also required in 
uh, badminton and that is also required in da dance so i think there is a connection there okay thank you military war military war this is actually your area yes interest. Uh, <clears throat> when i say himalayan blunder what comes to your mind so it is 1952 war what is this that when china occupied a sky chain no but himalayan blunder is what uh, we were not able to understand the uh, himalayan location and okay. i am referring to what uh, i am not able to interpret that so what you have not read this book himalayan blunder no sir i am so going to china war okay we leave it tell me <coughs> what is the hierarchy in the army in the non commissioned segment and the commissioned officer segment what is the hierarchy actually sir i was in air force so i am having little knowledge about army okay. i can when tell you that say military then it's basic things it is very basic things. thing but yeah. i am not able to recall the exact hierarchy but in in air force i can recall that because i have been served for approximately 2 years in air force who will be senior in the army major general or lieutenant general so it is major general so the lieutenant general okay we leave it uh, now tell me <coughs> how the schemes see you know the state governments and central government they formulate many schemes yes for the development you see for the protection of weaker sections poor people so where they find their place where the schemes come from where we can find all these schemes so may i listen the question again i am not able to interpret what actually you are i am interested in implementing some of these schemes or in supporting the government i am an ngo from where i can find the details of these schemes uh, common websites like pib are uh, source of uh, this government websites yes, and from where that comes to website uh, what government announces it is, has been produced on pib and government websites also government advertise that on a newspaper and before that announcement comes later so that when we pass any bill in the parliament that will be a initial announcement bill a budget is a source from where we can get the budget is the source in addition to budget can there be a policy when there is a policy formulation government generally announce give, give two three examples of the schemes which were not part of the budget the pm aasha scheme mm -hmm. um, one i can recall apart mm -hmm. from that i am not able to recall exactly what the schemes were there which are not part of the budget okay thank you kishne what is the meaning of your name man it is a new coming leaves we call new coming leaves okay change of season yes ma'am okay so this is your which attempt second this is my second this attempt. is your second attempt okay do you think we can follow conventional wars now conventional wars can be followed ma'am but uh, we should mix it with the modern warfare system so a hybrid system is required nowadays what is the modern system for example cyber attacks and space uh, wars are also taking place these are the modern hybrid uh, modern uh, warfare system that should be combined with the conventional war so why in the russia ukraine uh, war we are still having a conventional war uh, it is uh, because ma'am there are some conventions like geneva Con convention is there of 1948 genocide convention of uh, that's okay why are they still having a conventional war and not a hybrid as you are suggesting yes ma'am uh, russia it is the mind games now that we play not a conventional war yes ma'am uh, russia has not started any cyber attacks and all because russia is having limited aims and it is mainly aiming at uh, change in uh, rule there and nowadays russia is becoming becoming more aggressive but in initially it has came out with only conventional war system so war and warfare what is the difference warfare is generally ma'am the strategy 
through which we, war is, has been fought. Yeah. So the strategy is always to win. Yes, ma'am. Where has Russia lacked? Russia's uh, Russia. What Russia thought that we will be taking over the Ukraine in very few days, that would not become possible. The planning of Russia or the imagination of Russia has not been clearly chartered. Apart from that, U uh, Western countries are supporting Ukraine in a very good manner. The morale of Ukraine, uh, Ukrainian people, Ukrainian leaders are very high. That's why Russia is lacking there. Okay. Now, uh, can India have a simultaneous attack on from both the fronts? Yes, ma'am. This is a possibility. And just describe that scenario. How strong is India? Uh, recently, uh, uh, our uh, Prime Minister, Mr. Narendra Modi, has said that we are able to fought two and half uh, war at two and half fronts. That are, we are ha having that much capability to tackle Pakistan, China, and internal issues at the same time. Do you think that's a very sensible statement? Uh, yes, ma'am. Uh, this is a sensible statement. But what I think, yes, we are capable of doing that. How? Just substantiate that. Your equipment is outdated. Your supply of arms and ammunition, the storage, the dumpings are, uh, you know, not as per the safety protocols. Sometimes uh, they get soggy, sometimes moisture. So when you actually have to use them, what happens? Ma'am, I have spent some time in defense also. I have seen the things there. And there is no such issue like uh, in arms and ammunition. They are properly uh, prepared, and we, if we are, if any war is taking place, then everything is okay. What I observe, apart from that, modernization of defense is also taking place. For example, we are buying S-400 missile system from Russia. We are making indigenous aircrafts also. Rafale has recently added to our defense system. So we are in uh, these all things are indicating that we are capable to tackle this okay. issue. So when you practice shooting, what is the weapon you use? It's basically <coughs> target practice? Yes, ma'am, it is a target practice and I used Indian small arm system. It was in SARS 5.56 millimeter. Okay. Thanks. My time's up. Kisle, uh, uh, you have done BSc in physics and military science. Do you have some interest in joining army? Yes, sir. Since you I did not write in an NDA or TDS examination. Why? Yes, sir, but I was not able to clear NDA and TDS. Okay, you wrote, but it's not clear. Yes, okay, okay. Good. Uh, do you think that uh, in the current uh, global scenario, India's foreign policy <coughs> is on correct course? Yes, sir. India's foreign policy has developed uh, over the time, and nowadays it is more. Uh, in, uh, regarding the interest of India itself on the global level. Have to do a lot of you know, tightrope walking, you know, balancing between Russia and America. Yes, sir. India's stand, I uh, generally appreciate India's stand, what it has taken, uh, abstaining from the resolution and all. Because India is having strategic interest with US, uh, Russia also. And India is having, uh, India have to balance between the these, these big powers and taking our interest also. So, uh, I generally appreciate the foreign policy. Recently, India dropped uh, the uh, passage of Japanese military aircraft carrying uh, humanitarian uh, goods, humanitarian goods for the Ukrainians. India did not allow them to pass over its airspace, to cross its airspace. Was it correct? Uh, sir, I have not heard about that, this in incident. But if India is not allowing the humanitarian assistance, that it, I think it is wrong. Why? Because humanitarian assistance. But they are using a military aircraft. That Japan has to notify it properly. That there is one solution that Japan is uh, sending their uh, humanitarian assistance to India. From here, here we can organize any civilian. But had India allowed uh, the military aircraft from Japan, it would have been construed as an act of war. Yes, sir. Oh, you get that? Do you agree with me? Okay, one last question. Uh, you are a student of sociology. You have opted for sociology. What is your view about the Uniform Civil Court? The Uniform Civil Court is need of the hour, but it should be on. It should be done on a pilot basis rather than uh, imposing it uh, at a very high level. What is pilot basis? 
for example sir recently goa has taken uniform civil that is long back you know similar things can be done in other states also at a very then a state is uh, competent to pass a legislation for enforcing ucc in the state or does it require central permission I'm central legislation i'm not aware of this factor in which list these all things come but generally what i can guess is uh, marriage and all things comes in current concurrent list but actually i'm not aware of it किसले फेमस हिस्टोरिकल फिगर फ्रॉम यू डिस्ट्रिक्ट आई जनरली बिलोंग टू बलिया डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर बलिया मंगल पांडे हु हैव गिवन सम कंट्रीब्यूशन इन 1857 रिवॉल्ट अपार्ट फ्रॉम दैट चितू पांडे इज आल्सो देयर हु हैव मेड अ पैरेलल गवर्नमेंट इन 1942 टू इंडिया मूव our former prime minister mr mr chandrasekhar is also from bali so what what was the contribution of mangal pandey what did exactly do so he, uh, he is considered the first first person to broke a rebel in barakpur uh, 1857 they was mm-hmm. initiation of revolt generally goes to when did that happen so ex- exact date i am not uh, aware of but it is in before it may in may or before may. any and when did the revolt of 1857 start it is before may 10th of may what i can remember 10th of may it started and when did mangal pandey attain martyrdom mangal pandey sir actually i'm not aware of what was the reason why did he revolt against the british officers it was a some religious uh, angle it has it is having some religious angle that the bullet some pet tell me be specific what was the reason so the, that gun uh, powder is gun powder yes sir uh, then it what happened to it considered that the gun powder is made of some cow bones and all is gun powder made from cow bones uh, yes a bullet they, the bullet that time that was having they had to open that uh, bullet with their uh, mouth and that they registered okay and then this reason is generally the uh, initiation reason what i can remember sir. right your balia district also happens to be the bordering district of bihar it is also part of the bhojpur re- region do you think there's a case for this bhojpur region to be re- re- reorganized and recognized as a separate state i don't think so there is a need of reorganization as a uh, separate state on the basis of language itself why not the le- states have been reorganized on the basis of language yes sir but development should be the basis if it is required what i think if there is a language based uh, uh, if there will be a language based uh, de- uh, formation of this district then india is having many languages and demand from other regions might be coming yeah, but all the states were reorganized on the basis of language mm-hmm. don't you know about that uh, initially the states have been reorganized on the basis of language mm-hmm. but later when uh, some state is demanding anything then is generally the development angle and other parameters are also taking care of that from that parameter we are just making case now so that's it thank you thank you please be seated out sir we should just call it. better this way this way hum logo ne ye conclude kiya aap se discussion karne ke baad that you have uh, a very very good level of knowledge expression very cool very calm your posture is very congenial your facial expressions remain very cool and calm throughout the interview but we also want that you should really get good success hmm? yes is your third attempt second attempt. second attempt so this really good chance In last attempt, up to what level did you reach? I wrote mains, but I failed. Uh, what was the score? Uh, approximately six hundred ninety. And this time you are expecting eight hundred. More, uh, more than it. More than that. That's very, very good. Now uh, we would suggest you few things. Hmm? Number one, you should be having complete knowledge of your subject of physics. यानी ये डीप में नॉलेज ये विच प्रिंसिपल को नहीं बेसिक एप्लीकेशन ऑफ फिजिक्स व्हाट इज फिजिक्स इन जनरल लाइफ 
and that's very important for you to know. Secondly, now you have specifically written this military science. You are doing, you have done your BSc in physics with additional subject liya also aapne lik diya uske andar. Just like that, you know, suppose I have done my B.Tech civil engineering and I have done maths in all the five years I have done maths and additional paper leke maths karta tha. Many years ago civil engineering and plus maths. But that is not justified. So, what I am trying to tell you is that before the board you should be very truthful. That this is not the main area of your studies. Because if they start asking on this, then suddenly you will find that this is a problem. Sir, actually, I bought books and I bought military science. I studied it yesterday. So, all the subjects are like that the question panel members ask, they don't match from there. They don't match from there. That's what I'm saying. That's very difficult. Yes, sir. I mean, one day you have to study it. Yes, sir. One day. Yes, ma'am. Interview cover? Interview 10th May cover. So, this is the better, which we are giving advice, which we are giving advice. Now, you see, this is the military, which is all the same. You have to have thorough knowledge. Because you have a very big subject. Military strategy and all these things. If you have a discussion in the interview, then you will be nowhere. Okay, sir. You can ask someone. कोई ना कोई पूछ सकते हैं अब इसके लिए क्या करना चाहिए मैं कहा यू आर आस्किंग क्वेश्चन नहीं क्वेश्चन नहीं आप क्या करना चाहिए मिलिट्री साइंस के लिए हाँ सर मैं एक्चुअली मैं जो मिलिट्री साइंस का जो मेरी सालाबस है मैं देखा उसमें बहुत ही लिमिटेड चीजें हैं वही चीज बताओ ना जो है जो in the syllabus of different warfares, what is happening in the ancient time, what is happening in the ancient time, World War I, World War II, and there are different strategies like guerrilla war, and international relations. Yes, that's it. Don't try to go to all these things. Don't try to go to all these things. You can study the things that you are studying. How can you do that in the exam? You can do that in the interview. Discussion is in the interview. In the interview, you know, people have so much experience. Yes, sir. सब लोगों ने किसी ने मिलिट्री अटैचमेंट किया होगा डेढ़ महीने का किसी ने दो महीने का किसी ने कुछ किसी ने कुछ किसी ने कुछ पूरे समय डिस्कशन चलते रहते हैं हायर लेवल पे कोई मिनिस्ट्री ऑफ एक्स में होगा कोई मिनिस्ट्री ऑफ वाई में रहा होगा तो उनके साथ यू कैन नॉट प्ले ए गेम इट शुड बी टोटली ट्रूथफुल थिंग जो आपको आता है जो आपने पढ़ा है आप स्पष्ट रखिए अपने मन में क्योंकि ये क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे इससे पहले ही जब आपसे बात करें वो पूछेंगे भाई मिलिट्री वाली कहा यहाँ से मैंने मेरे फिजिक्स का मैं मेन तो मेरा फिजिक्स का था साफ साफ बताइएगा okay. कि मेन तो मैं बीएससी फिजिक्स कर रहा था मैंने ये एक इलेक्टिव सब्जेक्ट दिया था और इसका मैंने बेसिक अंडरस्टैंडिंग जो है मिलिट्री साइंस की पढ़ी है गॉट है ना बेसिक अंडरस्टैंडिंग निकल लेना हाँ निकल लेना निकलना है अपने को बाहर समझ रहे हो ना बट उसमें से बाहर निकल जाना था मैंने इसकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग पढ़ी है दिस ओनली वन इलेक्टिव सब्जेक्ट आई हेव नॉट डन बी इन मिलिट्री साइंस Okay, sir. I have done B.Sc. in physics, and which is the fact. Yes, sir. You have to bring out the fact actually. Maybe otherwise, the board will be like this. That you have done into, you have done this. Finished. Got it. How good you have reached this stage, how good you have reached this stage, how much knowledge you have. So that you have to save. Got it. 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 So that you have to save. कि क्या सिस्टम है पंचायत का क्या उसके ऊपर बीडीओ होता है क्या उसके बाद सीईओ होता है सीईओ और डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर क्या रिलेशन होते हैं है ना अब ये इस तरह जैसे जैसे कमिश्नर पुलिस कमिश्नर बनते चले जा रहे हैं तो वहाँ कलेक्टर का और पुलिस कमिश्नर का क्या रिलेशन रहता है ऑल दिस थिंग्स शुड बी नोन यस खासकर जब मिलिट्री की बात आई थोड़ा लोग पुलिस की तरफ भी मुड़ जाते जाते हैं फिर आपको पूरे पुलिस के सारे फोर्सेज के हम बी एस एफ हैं सुरक्षा फिर मिलिट्री का क्या रोल है पूरे समय तो बीएसएफ रहती है अपने बॉर्डर पे yes, मिलिट्री क्या करती है बताओ क्या करती है बीएसएफ जनरली फ्रंट जैसे बॉर्डर पे तो बीएसएफ ही है समय आर्मी के काम सिर्फ बॉर्डर मॉनिटरिंग नहीं होती है बॉर्डर मॉनिटरिंग बीएसएफ करती है आर्मी के दूसरे काम भी होते हैं इंटरनल इश्यूज को भी आर्मी देख अच्छी तरह पढ़ लो केवल इंटरनल इशू के लिए आर्मी नहीं हो सकती कभी कैसे करती बात बोलना इंटरनल इशूज इंटरनल इशू पुलिस है ना लगी हुई बनी हुई 
सीआरपीएफ भी बना रखी है सरकार ने कोई और बिगड़ जाए सीआरपीएफ है हर स्टेट के अंदर आर्म पुलिस फोर्स होती है सब कुछ होता है तो अब जब बॉर्डर को तो बी एस एफ मेंटेन कर रही है तो आर्मी का क्या काम ये भी क्लियर होना चाहिए आपको इस करने के लिए है ना समझ गया ना अभी बात बड़ा इंटीग्रेट क्वेश्चन है बट दिस शुड बी वेरी क्लियर टू यू ओके कोई ना कोई आपको जरूर पूछ सकता है आंसर जैसे कल उस बच्चे ने दिया था विच बॉर्डर विच फोर्स इज यूज ये तो क्लियर हो गई आपको ये तो क्लियर होगा ना हाँ सर एक बार रिवाइज करना पड़ेगा तो सारा ये जितने भी आर्म पुलिस फोर्सेस हैं किस जगह कौन कौन से लगा हुआ है म्यांमार में है तो कौन सा है नॉर्थ ईस्ट में कौन सा है सारे हर जगह ओके कौन कौन से फोर्स ये लगे हुए वहाँ पर स्पेसिफिक पुलिस फोर्सेज इसको रिवाइज कर लूँगा इसको रिवाइज अच्छी तरह से करके जाना चाहे कुछ भी हो जाए चाहे रूरल डेवलपमेंट हो गया देन अगर आप ये भी बेसिक क्वेश्चन जनरली पूछा जाता है खास तौर से जब आप इस एरिया से आ रहे हैं दिस वेरी इंपॉर्टेंट एरिया ना जो बलिया बलिया इट्स वेरी इंपॉर्टेंट एरिया फॉर मेनी रीजन तो यू शुड स्टडी एक पेज पे ए फोर साइज पेज पर यू राइट कि बलिया की प्रॉब्लम्स में क्या क्या समझता हूँ मान लीजिए आपने पांच प्रॉब्लम्स आइडेंटिफाई करें ये पूछा जाएगा आपसे अब याद रखना मेरे वर्ड्स हाँ सर मैं वीडियो को देख पांच प्रॉब्लम छांट लीजिए उसमें जो आपको सबसे सीरियस रखते हैं उन पांच को अलग अलग ए फोर साइज पेपर पर ऊपर लिख लीजिए ये समस्या है उसको दो दो लाइन में एक्सप्लेन करिए और उसके बाद आप क्या सोचते हैं सॉल्यूशन उनका अगर आप वहां पर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बन जाए तो आप कैसे उन चीजों को सॉल्व करना चाहेंगे बिल्कुल बिना किसी बुक के कोई बुक बुक की कोई रिलेशन की जरूरत नहीं है इसमें ना बुक पढ़ना है ना बुक खरीदनी है ना बुक पढ़ना प्रैक्टिकल पता है जब बच्चों में पढ़ाता हूँ कोई बुक नहीं पढ़ाता पूरे सारे सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ सिविल सर्विस के ठीक है ना और एक ऑप्शन पढ़ाता हूँ बट एक भी बुक की जरूरत नहीं होती बच्चे को और बच्चे खूब सक्सेस प्राप्त करते हैं तो ये बुक बुक पढ़ने से कोई थोड़ी सीख जाओगे आप मिलिट्री स्ट्रेटेजी और ये सब कुछ चीजें बिल्कुल इसका कोई फायदा नहीं है अपने को तो बेसिक चीजें अपने अपना जो स्ट्रेंथ है उसको कैपिटलाइज करना है तो बलिया की क्या समस्या है उसको आपने पांच पेज में पांच का लिख लिया अपने हाथ से अकॉर्डिंग टू मी आई कंसिडर दिस प्रॉब्लम एंड दिस कैन बी दॉबेबल सोल्यूशन That should be very pakka, because you have all other qualities in you. Okay, sir. ठीक है? कुछ आपको पूछना हो तो बताइए। Sir, generally ये war strategies वाले हर जगह में दो तीन जगह मैंने mock दिए। वहाँ मेरा काफी ज़्यादा अब जैसे मैंने military science लिख दिया है। तो आप इसको इससे निकलने का मैं तरीका बता दिया। इस पे discussion करने की कोई जरूरत नहीं जा रहे। हाँ sir. First job hundred percent. You are not specialized in police or military army में थोड़ी specialized हो। आप तो इस पे रखो, बिल्कुल इस प जैसे पूछा ना इस पर क्वेश्चन कि सर आई वांट आज पर सवाल था आई डेट दिन टू एंड नोटिस दैट आई हैव डन माय बीएससी इन फिजिक्स एंड दिस वर्ड माय इलेक्टिव सब्जेक्ट ओके सर और मैम ने क्वेश्चन पूछा कि आर्मी में क्या हायर की जरूरत है सर ने पूछा सर ये भी तो आने की हाँ सर तो एक्चुअली मैं एयरफोर्स में रहा हूँ तो मुझे उसका पता है आर्मी ऐसा नहीं होता है ऐसा नहीं होता है ऐसा किसी में आप तो बात हम उनको तीनों की पलों में कितनी उम्र हो गई आज लेकिन तीनों की बता सकते हैं जो हमने उस समय एग्जाम के लिए तैयार की थी हाँ सर एक्चुअली दिमाग में वो चीज है नहीं नहीं तो करो ना इसको इसको मतलब ये तो बहुत सिंपल है है ना बेटा ये तो सीधे सिंपल अब जैसे आपने बहुत बड़ा मिस्टेक करी जब सर ने पूछा कि मेजर जनरल बड़ा होता है या लेफ्टिनेंट जनरल हम वहाँ पे मुझे आपने मेजर जनरल बोलिए पता हो कितने नंबर आते हैं उसके बाद तो सर फ्लो फ्लो में गलत तो ये चीजें तो ऐसी चीज अगर लिख दिया आपने तो ये बेसिक चीज तरफ लो जितने आपने आपके कोर्स में जो है ना वो सारा पढ़ लो और मैं बता दूँ सर मेरा एक इलेक्टिव सब्जेक्ट था मुकाश आवाज़ इंटरेस्टेड तो मैंने इसको इलेक्टिव इलेक्टिव सब्जेक्ट लिया था सर तो मुझे मैंने इ जो कि इंटरव्यू में पूछे जाते हैं जनरली तो आप बाहर उनसे इलेक्ट्रॉनिकली ले लीजिएगा वो व्हाट्सएप पे आपको ट्रांसफर कर देगा ओके सर देखो आपको बहुत फायदा होगा सर ठीक है और ये काम और कर सकते हो आप अगर आप चाहो तो गवर्नेंस की क्लास अगर उस पर जाना यूट्यूब चैनल पे गवर्नेंस ठीक है मेरा नाम लिखता और गवर्नेंस आ जाएगा उस पर लिखना गवर्नेंस की क्लास निकाल लेना ओके सर बारह या तेरह लेक्चर मिलेंगे आपको गवर्नेंस के 
रियल गवर्नेंस टैक्स हो गया जो मेरे लाइफ के जो पर्सनल एक्सपीरियंसेस हैं उनको सारा जोड़ जोड़ के मैंने उसमें बताया हुआ रूरल डेवलपमेंट क्या होता है कैसे होता है क्या होगा क्या प्रॉब्लम्स हैं क्या इश्यूज हैं राइट राइट उसको देख लो यूट्यूब में है फ्रीली अवेलेबल जस्ट लुक एट इट डू आई नीड एनी चेंज इन दिस परफेक्ट एक्सेप्ट फॉर टाइम ये लाल रंग नहीं होना चाहिए इसमें बस आप उसको पूरा मेरे ख्याल से अगर ग्रे ही ले रहे तो हां प्लेन ग्रे भी एक मैच कर देगा हां मैच कर जाए ओके लाल रंग थोड़ा सा क्या है चुपता है नेचुरल एंड हैंड पोजीशन हैंड पोजीशन परफेक्ट हैंड पोजीशन कोई इंपॉर्टेंट नहीं होती आज एक बच्ची आई थी मैं बताता हूं आपको शी वाज यूजिंग हर हैंड कई बार आप याद है कि हैंड को यूज करके बहुत एक्सप्रेशन उसके अच्छे आ रहे थे बिकॉज़ कॉन्फिडेंस आता है वंस यू यूज हैंड डोंट शो फिंगर टू द बोर्ड बट यूज योर यू इफ यू कैन यूज योर हैंड This gives you power. आपको पता है ना बट जैसे माननीय प्रधानमंत्री जैसे भाषण दे रहे हैं He uses his hands. जो भी बड़ा स्पीकर होगा अच्छा स्पीकर होगा तो हमेशा करेगा डिबेट में जब हम पार्टिसिपेट करते थे तो हमेशा अपने पॉइंट को प्रूव करने के लिए कहते थे नहीं कहते थे कि मैं रेस में से तेल निकाल दूंगा घी निकाल दूंगा ऐसे हमारे ये होते थे जोश आते थे उस समय डायलॉग ऐसे होते थे तो उसमें यू यूज टू यूज हैंड हैंड में कोई फर्क नहीं पड़ता जो आपको कंफर्टेबल लगे वैसे बैठी और आप कहीं यूज करना चाहते हैं बीच में हल्का सा हैंड तो यूज करिए ये सभी तो ये वो यूपीएससी ने थोड़ी प्रोवाइड किया है आप यूपीएससी के तहत हमें रह गए हैं नेचुरल जो आप नेचुरल नेचुरल में रहेगा सक्सेस आप तो इतने समय यूपीएससी रहे भाई ये कोई प्रोवाइडेड चीजें थोड़ी है ऐसे हाथ रखना है ऐसे करना है ऐसे करना है ऐसे कुछ नहीं है जो भी आपको कंफर्टेबल है आपको अगर ऐसे लग रहा है कंफर्टेबल तो ऐसे करो बड़ी आर्टिफिशियल सा लगता है मुझे तो लेकिन आपको जो अच्छा लगता है वो करो सर आई आई कांटेक्ट आई कांटेक्ट इज वेरी गुड जिससे क्वेश्चन बात कर रहे हैं सिर्फ उन्हीं से नहीं उन्हीं से नहीं उनसे बात कर रहे हैं उनको तो मेन फोकस रखना है बट आपको चारों तरफ अपनी हाई स्कूल बीच बीच में देखते हैं क्या होता है जैसे मान लीजिए आप कोई अच्छा उत्तर दे रहे हो मैंने कहा यू चल रहा है तो आपको कॉन्फिडेंस आएगा हाँ यार मेरा सही आंसर जा रहा है और किसी ने कोई मुंह सा बनाना शुरू कर दिया था आप हो गया मुझे बैंक कर लेना चाहिए अपना क्वेश्चन कुछ ना कुछ घोटाला हो गया थोड़ा सा ठीक कर लू इसको बीच में ये तो टेन की फोटो है नहीं तो लास्ट दो ईयर दो ईयर पहले की है दो ईयर पहले की हां ये तो फिर से लाइक की फोटो यूजुअली की पर लाइक हाथ से लगाते हैं बच्चे डू यू यूजुअली कीप अ बियर्ड और यू आर स्पेसिफिकली कीपिंग इट फॉर द इंटरव्यू नो आई यूजुअली कीप माय बियर्ड पर अगर ना रखेंगे तो कोई प्रॉब्लम है जनरली मैं अंदर से कॉन्फिडेंट फील नहीं करूंगा लोग क्या बात है कॉन्फिडेंस आता है बियर्ड से आपको मैंने काफी तीन चार साल से लगातार कोई बात नहीं है जिम तो करा लोगे ना हां ट्रिम करा लो जिम तो करा लो इसको प्रॉपर शेप हां मैं जिम करा लो ठीक है और वाइस सर लावा ने बिल्कुल सही है वो सब चीज मैं जब ही तुमने आपसे कहा कि आपका इंटरव्यू बहुत अच्छा था वो सब चीज तो परफेक्ट है बनारस के और अपने एरिए के बारे में कर रहे हैं कुछ वाराणसी में आप रहे हो पढ़ रहे हो ये जो आपको बताया है वाराणसी इज गोइंग टू बी वेरी हम लोगों ने कम पूछा है बट इट इज गोइंग टू elicit a lot of questions i will read that ye aapki kami nahi hai inme aap jo hai na apne ko aur zyada improve kar ha improve karke you can get better marks hmm. okay kamiya nahi hai kamiya nahi hai but samjhe yes sir. all the very best thank you sir. and jab bhi koi zarurat ho you can ring up us kabhi boliye phone kariyega an academy ke andar हम लोगों से आपकी बात हो जाएगी ओके okay, कोई भी दिक्कत होगी हम आपको एडवाइस करेंगे और कोई मॉक लेने की जरूरत नहीं है मॉक जितना लोगे उतना कम जो मिल जाएगा आपको तो ये है फाइनल इसको समझिए आप जितना मॉक लोगे आपको दिक्कत आती जाएगी बिकॉज़ तो हर जना का अलग-अलग सेशन देता जाएगा आपको नहीं वो मॉक में बुलाए रखे होते हैं इधर-उधर से हां सर यहां पे वो लोग हैं जो कि एक्चुअल इंटरव्यूज में बैठे हुए हैं गॉट इट समझे ना तो हम चाहते हैं आपका भविष्य अच्छा बने बिल्कुल हमारे कोई यहाँ पे हमारे अन अकेडमी में कोई कॉमर्शियल एंगल नहीं है इसके अंदर हम चाहते हैं बच्चे अच्छे आगे बढ़े और ये तीनों चीज अभी ले लेना वहां से तीनों वॉल्यूम वन टू थ्री दे देंगे आपको ऑल द बेस्ट थैंक यू थैंक यू थैंक यू Academy. Let's crack it.